ultimement, c'est la technique d'analyse de la biologie des sols la plus développée, la plus aboutie pour euh, identifier des milliers de bactéries, de champignons et de micro-organismes autres, là, euh, des insectes, la microfaune qu'on appelle là, dans les sols. Donc, tout ce qui contribue à rendre un sol vivant au niveau biologique, cette technique-là dresse un véritable inventaire parce que ce qu'on fait, c'est qu'à partir du sol, on, on extrait tout ce qui est vivant, on extrait le génome de ce qui est vivant dans le sol. Le génome, c'est comme l'être humain dans une cellule, on a un ADN. Un, et et l'ADN, il code pour toutes les propriétés de la cellule. Bien, chez les micro-organismes, c'est pareil. L'ADN code pour tout ce qui permet à un organisme d'être ce qu'on connaît de lui. Et c'est ce qu'on fait. L'analyse la, du microbiome des sols, c'est dresser un inventaire moléculaire de toutes les espèces qui vivent dans ce sol-là. Donc, on a une sonde qui permet de sortir un cylindre de sol, habituellement à peu près 15-20 cm de sol, euh, et on va prélever 4-5 cylindres de sol qu'on mélange ensemble pour que ça soit représentatif de, de la parcelle ou du champ agricole qu'on veut euh, analyser. Aujourd'hui, on veut prélever une carotte de sol près de la région des racines du soya. Donc, on dégage la surface du sol et avec la carotteuse hollandaise, on va aller se prélever un cylindre d'environ 15 cm. Une fois qu'on a le cylindre, on dégage. Je vais déposer le sol. qu'on conserve, c'est à peu près l'équivalent de, de comme une, une livre de beurre de sol, si on veut se donner une image. Là. De ce sol-là, on en prélève l'équivalent d'une cuillère à thé, au final. Il y a un milliard de bactéries, euh, presque 10 millions de champignons dans une cuillère à thé. Donc, on extrait tout l'ADN qui est contenu dans ce, cette cuillère de thé de sol. Et euh, par la suite, on utilise des méthodes moléculaires qui permettent d'amplifier des, des, des copies de tous les génomes qu'il y a dans, dans le sol. C'est une technique qu'on appelle de séquençage à haut débit. Donc, on a utilisé toute cette information-là qui était disponible dans la littérature scientifique pour euh, amplifier ce gène-là, dresser un inventaire complet de gènes et pouvoir ainsi identifier, euh, dresser un catalogue de, de toutes les bactéries, tous les champignons, tous les microfaunes dans la cuillère à thé de sol. On imagine un cas simple, un, pro un producteur a des problématiques dans une partie de son champ. Le champ est moins fertile dans une partie que dans l'autre. Un cas pratique, c'est on va faire quelques carottes de sol dans la partie performante, puis on va faire le même nombre de carottes dans la partie non performante. On va extraire, dresser un inventaire, un catalogue complet des deux types de, de, de vie microbienne qu'on retrouve dans les deux échantillons, celui qui ne performe pas et celui qui performe, et on va faire des comparaisons. Que, quelle est la diversité des espèces microbiennes? La diversité, c'est il y a combien d'espèces différentes. Et euh, on va aussi s'intéresser à celles qui sont présentes, sont présentes en quelle quantité. Donc, chacune des espèces est quantifiable. On a une donnée, une proportion la proportion que cette, cette espèce-là occupe dans tout le microbiome du sol euh, échantillonné. Au Québec, on était dans, dans les premiers à vraiment développer l'analyse du microbiome des sols. On était dans les premières équipes, disons. Puis on était la première équipe qui en a fait un, un service aussi. Donc, les gens peuvent nous envoyer leur sol et on leur rend compte de l'inventaire des micro-organismes vivant dans leur sol.